learn commerce please like share and subscribe hello students welcome to the class ee class la nammal discuss cheyan povunna topic aanu inverse of a matrix oru matrix inde inverse ennalladu kondu uddheshikkunnathu endanu for a square matrix a if there exists a square matrix b such that a b equal to b a equal to i then b is said to be the inverse of a or reciprocal of a ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഉണ്ട് മാട്രിക്സ് ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് എ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മറ്റൊരു മാട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ബി അങ്ങനെ രണ്ട് മാട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മാട്രിക്സും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ മീൻസ് എ എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സിനെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ബി എന്ന മാട്രിക്സിനെ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ വേണം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ബി എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റെസി പ്രോക്കൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ ഈക്വൽ ടു ഐ ആണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വായിക്കേണ്ടത് ഈ എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എക്ക് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇൻവേർട്ടബിൾ മാട്രിക്സ് അപ്പം ഒരു മാട്രിക്സിന് എ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ഒരു മാട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇൻവേർട്ടബിൾ മാട്രിക്സ് ഇനി എല്ലാ മാട്രിക്സുകൾക്കും ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫോർ എ ഗിവൺ മാട്രിക്സ് എ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഓൺലി ഇഫ് എ ഇസ് എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എ ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം മീൻസ് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് റൂസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും സെയിം ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഈസ് നോൺ സിംഗുലർ ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ആവരുത് സിംഗുലർ ആവരുത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സിംഗുലർ മാട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ വരുന്ന മാട്രിക്സുകളാണ് എന്ത് സിംഗുലർ മാട്രിക്സ് ഒരിക്കലും സീറോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ആവരുത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം മാട്രിക്സ് ഇന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻവേർട്ടബിൾ മാട്രിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഏതൊരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിനും നോൺ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാട്രിക്സ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡിറ്റാമിനന്റ് എ ഇൻ ടു അഡ്ജോയിന്റ് എ ദാറ്റ് മീൻസ് അഡ്ജോയിന്റ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റാമിനന്റ് എ നമ്മൾ അഡ്ജോയിന്റ് കാണാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റാമിനന്റ് കാണാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എയുടെ മാട്രിക്സിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിറ്റാമിനന്റ് എയുടെ ഡിറ്റാമിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മാട്രിക്സ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിന്റ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റാമിനന്റ് എ അപ്പൊ വണ്ണിനെ അഡ്ജോയിന്റ് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ചെയ്യാത്തതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വണ്ണിനെ ഏതൊരു മാട്രിക്സ് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും അതേ മാട്രിക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അഡ്ജോയിന്റ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റാമിനന്റ് എ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജോയിന്റ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അഡ്ജോയിന്റ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കോ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ കോ ഫാക്ടർ എലമെന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് മാട്രിക്സ് എഴുതുക അതാണ് എന്ത് അഡ്ജോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും കോ ഫാക്ടർ കാണാം അത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജോയിന്റ് എഴുതുക അഡ്ജോയിന്റ് എഴുതുക ഇതാണ് എന്ത് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അഡ്ജോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ്
ചെയ്തിട്ട് ഈ മാട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഈ ഒരു മാട്രിക്സിനെ നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് മൈനസ് വണ്ണ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും മൈനസ് വണ്ണ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം മൈനസ് വ മൈനസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈൻ എന്താകും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ എത്ര ആകും സെവൻ ആകും മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈൻ മാറി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആവും നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനായിട്ട് വരും ഈ രീതിയിലാണ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം ഡിറ്റാമിനൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എനെ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അഡ്ജോയിൻ്റ് മാട്രിക്സിനെ ഡിറ്റാമിനൻ്റിൻ്റെ നമ്പറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ആ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിറ്റാമിനൻ്റ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സ് എന്താണ് ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സ് എന്ന് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് എ ഇസ് സെറ്റ് ബി ദ ഓർത്തോഗണൽ ഇഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് ഒരു മാട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ആ മാട്രിക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മാട്രിക്സും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മാട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് എ ട്രാൻസ്പോസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഐ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു മാട്രിക്സ് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു ഐ ദെൻ എ ഇസ് ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സ് നെക്സ്റ്റ് അറിയേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എ ഒരു ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നതും എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസും ഇൻവേഴ്സും സെയിം ആണ് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് താങ്ക്